Zotë 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 Do i lutësha që të ishim sa më konqiz me përgjigje ndërko që kur unë të baroj me Manasir Liun, regjiat më lidhi zojnë Athanasin a kisha e shëngjergjit. Manasir Liu, janë lejuar sot, pra sot kërë i pasur një hapje më të madhe së hapje dhe në pashme, janë parashikuar hapje në një më dhjetë maj dhe në tëtë me të maj. E para dhe kryesoria është, përse hapje e sot me nuk ka marë parasysh disa nga gjërat jetike për njerëzit. Makinat private për shumë të cilat nuk plen dhe e dyta mundësi për të levizur për të shkuar në punë, si do shkoj në punë? Në para unë e kam thonë dhe her tjetër në televizionin tua e zëtë vëziu që para një ave kur nisëm letësimin për a fazën e parë të rihapjes, nëse e të rria do të ishte e mirë, nëse nuk do të kishim rritje të shifrave, nëse qytetarët do të zbatonin si duhet masat e distancimit social, gjithë që më rezulton fakt që në pjesën më të madhe është realizuar dhe e kanë bërë, atëherër plani unë do t'jetë, do t'ishte një plan elastik dhe që do të thotë që do të përshpejtoni, ma koma më shumë hapja. Në maksimumin elasticitetit Manastir Liu, kur do hapemi? Dhe kjo kanë dodur zëtë fevziu, kanë dodur në datë 27 pril, të shmë jemi në 4 maj dhe kemi e turin për atë fazës së parë të hapjes, kemi përreshikuar hapjes i të shuaj për mëndët në datë 1 bëdhjet dhe në datë 8 bëdhjet. Kur me ndoni, zëja Manastir Liu, që do jemi plëtsisht të hapur nëse jemi në variantin më të mirë të mundshëm, nuk shtojnë infektimet, bje dhe numri i personat e të infektuar, pra po marim situatën ideale. Kure me ndoni hapjen? Ne, si pas komitetit ekspertve, kemi po themi kemi vendosur që të bëjmë një vlerësim dy avor, përsa e përket hapjes për gjatë gjdo faza. Shumë rëndësishme për të teksuar që vlerësimi dy avor do të nëndimoj ne se si ka evoluar. Dhe unë ju mora në formë hipotetike rastin që gjithë shka shkonë perfekt, ma dje më mirë se që keni parashikuar ju. Kur është hapja? Tani, hapja, unë e kuptoj ju kërkoni një datë për hapjen final. Jo një datë gjithë mund, brënda një hipoteze, jo një datë kot, me hipotezen që gjithë shka shkonë shumë mirë. Pra qytetarët që kanë dejtur 7 javë gati në izolim, ka brej tyre që në dyrisht kanë rezistuar, kanë bërë, ju ka ardhur majtë undës, tani pyësi, një qovë se gjithë shka shkonë mirë. Nuk po them, kur me ndoni që jetë akthejet në një loj normaliteti? Unë besoj që nuk kapë se të nëzitohemi për të dhënë data, e rëndësishme është që mos në ndërmarim veprime të nëzituara dhe veprime të cilat më pas, për të cilat më pas mund të nëzitohemi. Këtu i referohem edhe, po themi, kërë ministrave të vëndeve të ndryshme, ashtu se që dhe kërë ministri Rama e ka bërë të ditur që plani unë i merë apo përmban të gjithë elementet e hapjes, por ne kemi gati dhe frenat e emergjensës. Dhe frenat e emergjensës janë shumë të rëndësishme... Nësë do ecim pa frena, Manesir Liu, ju pyta pa frena, pas ta i këthemi versionit me frena, po ju pyta dy dada në fakt, kur t'jemi pa probleme. Nuk ka, pra, ja po themu sot, për shumë, Greqia një vënd qime, ne sot e ka një sur fazën e partë të hapjes. Kërë ministri Greka, ato sot duhet jemi shumë kujdeshëm dhe një ekipi ekspertve Greke vlerëson të situatën bi baza 24 oshe. Pra, është e vështirë që të bësh parashikime bi baza një mujore. Duhet të bëjmë vlerësime ditore, ma dhe vlerësime do cilat të në japin e sa më shumë... Po, pra, po, këtë e ime shë nëse këto vlerësime janë shumë pozitive, po e ngre unë hipotezën, po marë unë përsi për që zdo infektohet njeri. Nëse nuk infektohet njeri, qëfar për gjithë do mjepë një ju? Pra, që do thotë ndryshe, t'ju abëj ndryshe marë s'kiliu, rezikojmë që t'shkojmë deri në qërshor me karantin basorës pes e gjusëm të mazdites? Do vlerësohet hap pas hapi, vlerësimi përsa e përket orareve dhe fashave të lëvizjes, është një vlerësim shumë dinamik, do t'shohim në datë 11 maj, po japë datën 11 maj si vlerësimi në parë të fazës të parë, që do të najapi në një situatë, pra një panoramë të situatës epidemiologike, do të shohem si do jetë e suria e shtrimeve në spital, ne kemi vendosu kriterë shumë të sakta përsa i përket indikatorve, nëse do të kemi më shumë se, nëse do të kemi dheri në ndjetë të shtruar në spital, do të vijoj me fazën e hapjes, nëse do të kemi dheri në në qine të shtruar në spital, do të ndrojmë, në fazën e parë dhe nuk do të kalojmë në fazën e dynë dhe në qofë se do të kemi më shumë se 150 të shtruar, atëherë neve do të më falë më shumë se 250 të shtruar, atëherë ne nuk do të bëjmë më pra hapje të më teshme, por do të fehemi më brash dhe ajo të zërohet rikëtim brash në gjëndje në fazën e parë. Edhe se do të kemi 250 të shtruar, zohë e marës të liu, me 250 të shtruar të mbyllim 2.5 milion njerës në shpi? Se do të kemi 250 të shtruar dhe numri i personave të cilët të tjenë në terapinë intensive do të kaloj një numër i cili është të konsideruashëm, pra që kalon shifrën e 
Kështu që qeveria për te ekspertve, vedem i sekund lutem, për te ekspertve, po ndijet mirë në këtë kushtet që i kam byllur njerëzit në shpi, i kare hat, i kontrolon. Pra në fakt, është një emergjens shëndetsore, apo është një komoditet politik i qeveris? Zotë i vevziu, po si mund të ndijet mirë qeveria duke mbyllur jetën ekonomike dhe sociale të vëndit? Vetëm këto nuk do doja që ta digjoja nga ju, apo edhe ta... Jo, nuk do flasë për jetën ekonomike sociale e di, flasë për disa liri pak më minimale. Po, liri të atyë të cojnë, pra të cojnë në kufizimin e jetën sociale dhe ekonomike, pra nuk mund të ndash liri, liria e lëvizje së cojnë në kufizimin e gjitha e të gjithë veprimtarive dhe aktiviteteve të tjera tjetës. Pra nuk është e lidur fare, për kundra di, qeveria ka përgjistit, zotë i vepziu, nëse ne nuk do të kishim armata që në ditën e partë të epidemit, ne të thot do të ishim duke vajtuar jetët e humbur, e zotë i vepziu. Ta shi e kaluam të fatë, ta njemi në fazën ku ne duham të qlirojmë. Dakord, e marim që ne fo... Dhe besoj, kjo është, kjo është, kjo është për momentin edhe vëmëndja më e madhe publike. Pra reagimi tyre në raport me masat, sepse... Qytetarë duan të një të qlirojnë, shikojnë që shikojnë që nuk ka shumë pacient në që trajtojnë në hospitalin. Infektiv dhe mendojnë që epidemia ka ikur. Tu është gabiju më i madhë nëse ne mendojmë që iku epidemia, neve nuk e ne do të bijem në një gabim shumë të madhë. Dhe këto, dhe nëse ne do binim në gabimin që masat do t'i lironim për një herë, dhe do të bonim në krye të një jave, apo dy jave, apo dhe tre jave, zërimin e të gjithë masave shtërmbuese, ne do të banim për gjithësi më pas... Ma në siriu, pa e kontroloni do t'ju masat që lëshoni vetë. Kishtë e një kronik televizionit klanë në fakt që të regon një situat të ditës të djelë të qudit, që me më zirë pa kronikën në murë katër, më largo mua vendosja zonjën së marës të liju të shofi. Katra. Covid-i nuk bën pushim në fundjavë, por vizitorve në kodra dhe lisheni të tiranës nuk duket ju bëj për shtypje. Ora një mbëdhjet i gjeti prindër e fëmi duke shiuar djelin e mes ditës. Liri dalje e ka shplodhur ata fizikisht e psikologjikisht, si kunder ka rritur reziku në shmangur prej disa javësh në izolim. Vogëlushët ju rikëthmin vullë shumë lojrave të munguara në natyrë, por kjo bëri shpesh që kujdesi i prindërve të mos mjafton të për të siguruar distansimin e tyre nga njëri tjetëri. Maskat e dorezat mungojnë thuë e se masivisht. Prania e turmave i mban të shqetsuar prindërit, por natyre dhe ajëri i pas të mbethen për të alternativa më e mirë për të kaluar disa orë. Kjo është java e tre që do moshuarit e fëmijet lejojt të dalin, por kur do herë e shëqëruar me grumbullime e munges distancime. Nuk besoj se ajo që padzoj e marës të liju të regon edhe kujdes edhe distancime edhe në eloj kontroli. Pra rezikon që pavarësisht regullave që jepen, qytetarët pikrish për hirë të këti ndalimit madhë në momentet që të dyrojnë dalin, ta këthejnë situatën këshu. Dhe besoj e patë kronikën. E pash kronikën, zëtë dhe vëziu, në fakt kam shënë edhe vetë, e kam parë edhe me si dëmi që ajo të farë mund them dhe ta asigurojë të gjë edhe nga kronika që panë që e panë gjithë vëzëtarët, është që grumbullime masive, turma njerës dhe shqërini në një vënd nuk ishte, ishtin njerës të cilit lëbiznin dhe kresisht kishte, po themi, familjarë që qëndroni në afrë njëri tjetëri, dhe të duhet të tashojmë edhe pse kronika, e kapur duke të sikur janë turma masive njerës. Dhe shpra nuk janë turma cilët që ndrojnë një vënd, të cilët flasim e njëri tjetërin, apo janë duke patur interaktivitet me njëri tjetërin. Janë kërësisht familjarë të cilët lëvizin dhe e cim pra për të bërë shëtitje. Sigurisht të është gjithmonë vëndi për të vendosur pra, për të rritur në dërgjistime për shtetarët dhe për të thonë që kjo është një qështje e cila kërësisht, apo një luft e cila kërësisht fitohet nga 
nga ndërgjistimi personal dhe nga cilja individuale, pra ndaj e themi dhe e përsërisim, nëse ne duan të vijojmë e planin tonë të hapjes të të masave, duhet që të rruen të përsërisim të tjajnë. Pyti konkrete, zëve marës Liliu, burë e grua flenë në krevat, po kanë si kletë të rinë një makinë, të anim në fundu hapë pak. Pse mos lejot makina private për një familje të tërë, sa do tjenë, ka atër për sa korë rinë një shpi? Dhe e dyta, përse mos lejot makina private për një individ për të shkuar në punë, ose dy individ për të shkuar në punë, apo për të levizur? Do të lejohet, e para njëherë që makina për të bajtur në punë lejohet, me afton të marrës një autorizim, dhe kjo është shumë e thjeshtë një autorizim. Po, po, ka me vjetra persona që nuk marrën do të autorizime për që dira nga më të mëdhatë. I kanë makinat në emër të bankave, për arsue se i kanë akoma me kredi, i kanë makinat në emër të tjere, gjera që ndodhen dhe janë normale shë që në Shqiptare, që nuk janë parashikuar. E kemi zhidur dhe të gjë, sepse me një vetë deklarim në strukturat e policisë shtetit, mundet që ta marrë shpra edhe të autorizim për të lëvizur. Nga nga tjetër, ne po vijojmë me hapje në planit e masave, që do të thotë që do të lejohen shumë shpet edhe zgjerimi i lëvizis automjetëve pa autorizim, pra duke filluar nga data 11 maj, që është edhe data ku do të kemi një zgjerim pra të brënda qarqërë e të lëvizis me automjetëve personale. Po për të gjithë qarqët apo vedhëm për zonat e gjelë, bra? Po vlerësohet për zonat e gjelë për ta, por do të shikojmë edhe për të gjithë qarqët për mundësin e lëvizjet me automjetet personale, duke zbatua regullat, sigurisht që tjenë antartë të një familje. Po transporti publik, zëve më në Siliu? Transporti publik o sëderohet si një ndërshërbimet më të riskuar dhe do tjetë për të vlerësuar për të hapur në fazën e fundit pra të hapjes të letësirave për të masave. Ndërko, hapja e kufive, ka një parashikim për hapjen e kufive? Po, nuk mund të themi sot që ka një datë për hapjën kufive, por ajo që mund të themi është që do rrisim fëtërimet për jatë dësime, duke të luar nga data 8-10 maj, rritën fëtërimet për jatë dësime, dhe më pas do të vlerësojmë edhe hapjën për atë kufive, po kjo nuk varet vetë nga Shqipria, varet edhe nga politikat, po, nga politikat e shteteve të tjera. Ndërshko, zëja marë siriu, një nga probleme... Po, po, të sigurisë. Ndërko, një nga problemet... Ndërko, do vjoj të ketë karantin për personat që vinë, se unë nuk e kuptoj, një personi që vjen nga jashtë, sa ta vendosim karantin dhe t'i paguaj shteti qëndrimin në hotel, mjaftë mirë mund t'i bëj një test edhe t'a shoj është pozitiv apo negativ. Kushton më pak testi sa karantinimi. Shë duket e thjesht për duton zotë vevziu dhe duket si kërë është një derivat logiki a saj që duhet ndodhin, që ajde të bëjmë një test e pëse kushton dhe më pak. Për një pambut e marim njëri unë e mbyllim dy javë në një hotel, zonja. Po, pa tjetër, mund t'ja bësha të pambutu në stop që quet tampon dhe më pas për 4 dit apo për një avë apo edhe për 14 dit a i shëtetarë të ketë infektuar për shumë në një zonë të gjelëbër, familjen e vetë, për duke që nëse në një zonë të gjelëbër, livizja është edhe më e lirë për shëtetarë të ketë infektuar edhe komunitetin për redhë. Shë që neve po shmangim gjdo rritë që shkaktojnë personat të cilët vinë nga jashtë dhe që vinë nga zonat të prekura dhe zonat të nëzeta. Nuk është se... Po, prapë ka një munges logike, zonja Manesiliu, sepse ju një person të prekur me COVID të konfirmuar pozitiv, por që nuk ka nevoj për shërbim intensiv shëndetsor, e mbyll një vetë karantinoni në shpi. Dërsa një person që vjen që nuk ka e karantinoni në hotel, mund të karantinoni dhe atë në shpi si e i smuri pozitiv, duke mos e lejuar që të largohet. Atër, gratë, si pas valës dhe si pas fazës të letësimit, do të po vlerësohet edhe këj moment, po prapë në regula dhe në në dhe në në rekomandime strikte, është e vërtet për shumë do të bevziu që ata si rët janë identifikuar me COVID, janë izoluar në banes, po dhe aty ka patur rekomandime që edhe brënda një banese të ketë një zonë të posaqme për të izoluar individi. Kurse, përsa i përket atyre që vinë nga jashtë, ato vinë me një risk më të matë, dhe riskuit dhe duke zlersua riskun e transmitimit të jo të një personi që identifikohet, po të qindra personave që hynë në kufite Shqipri dhe që hynë në Shqipri, atëherë është më mirë ashtu që ka bërë dhe gjithë vota dhe nuk e bëmë vetëm. Sot zërë marës të liu, Viena ka fudur në aeroport testin e shpejt për uthartë e vetë që mos i dedurojt karantinohen. Pra personat që ka lojnë në aeroport i Vienës duhet bëjnë një test të shpejt që pavërsish ka riskun e ti dhe për qindin e ti, po e themi të vërtetsis, por që gjithësësi letëson me miliona njërës i lëvizin në uthime. Aktualisht nuk është i validuar enda ati test i shpejt nga organizata botërore shëndetis, dhe shumë vëndej që kanë aplikuar testet e shpejta, ju është dashur më pas të këtejnë brapë për falsë pozitivitet dhe falsë negativitet të lartë, dhe besoj që pasit të ketë një test i cili tjetë i validuar, pa tjetër që edhe Shqipëria do të ketë mund të i pra të tablej dhe të ketë në dispozicion për shtetarët. Jo vedëm pra ta që dalin, po vedëm për shtetarët e tjerë. Pa ta tjetë që vedëm që.
thonë për shërbimet të tyre. Në tërkozoj e Marestiliu, për ceremonit e ndryshme, pra ceremonit fetare që janë kisha, gjamia, të qe, nuk ka rëndësi se ku mund tjenë, ceremonit që janë dasmat, mortet, fejesa, grumbullimet këti loj, nuk do ketë gjatë gjithë verës, apo ka një plan masa shtë si mund dhe projet për këto? Atëherë, jemi duke i vlerësuar të gjitha këto, edhe përsa i përket kute fetare, që kjo ishte kuptoj shumë dhe ndje faktin që shumë besimtar nuk të farin do që të kryen të gjitha ato shërbimet ndaj kuteve tyre, por ajo të farë duat të theksoj, është që duat që të tregojme dhe pak të duruar, pasi duke qënë se konsiderohen si, po themi, ambjente ku ka një risë të lartë, përvërsisht se mundet që të vendosën protokolle strikte dhe për këto jemi duke punuar, jemi duke i vlerësuar në vazhdim për të hapur në fazat e mëtejshme. Por gjithmon duke punuar fort për protokolle strikte për të farë se që farë procedura është mund të aplikoj në mënyrë që të ketë të mos ketë pra për hapje të virusit dhe të ketë zbatim të masa verikorose. Por ashtu edhe për turizm edhe për të remonit e dasmave dhe të tjera, si që tonë dhe një pjale e mira pret, do të vëzdiju, kështu që do duhet që të... E mira pret, po dhe njerëzit nuk do i lëmë pa martuar, zoja Manastiliu, se jam 5 vetan senatorium. Pa tjetër, jo, këtu pasaj kam një argument tjetër, po përsa i përket senatoriumit, nuk do janë 5 vetan senatorium, janë ata të cilët trajtojnë me Covid, të cilët aktualisht janë në reanimacion dhe në pavion, por janë edhe pacientë të tjerë në sanatorium të cilët kanë shenja Covid-i për skanerin, për pra për saj përket diagnostikës të tyre që kanë bërë me në përmjet skanerit, por që cilët janë negativ me tampon. Pra, ka dhe pacientë të tjerë të cilët trajtojnë në sanatorium dhe është komplet një lajmë i rem, fakti që janë vetëm 5 pacientë në në spitalin që lajmë është konfirmuar, ne kemi marrë nga mjekët e sanatoriumit dhe kemi partë të postuar se ne raportojmë rastet me Covid, kurse rastet të cilat janë, po themi, rastet të pa konfirmuara me Covid, por të cilat janë të dyshuara për diagnostikën që ato kanë paracitur, pra për skanerin që ato kanë të të referuar nga mjetët për katës dhe që trajtohen aty, ato ne nuk i raportojmë sepse nuk janë rastet të konfirmuara me analizën e pëtësërës pra të tamponin. Manasiliu, turizmi do lejojt normalisht duke filluar nga sezoni verës që shorë korri gusht? Jemi duke punuar se bashkë më Ministrin e Turizmi dhe me një grupë ekspertësh për të bërë gati protokollët dhe për të vlerësuar në bastë të kurbës epidemiologike dhe në bastë të të analizeve cilë do në dalin nga të dhëna që do grumbullojmë, por në bitë gjitha edhe nga situata që do kemi përsa i përket spitaleve dhe të gjithë situatës epidemis për të vlerësuar në të do të ketë një turizm dhe do të ketë turizm dhe të qfarë kushtë është do të plësoj prosimi në Shqipëri. Cilat janë masa, zoja Marestiliu, që nuk do të ishkëpusim do të në munges të një vaksine ose të një trajtimi shëndetsor pra efikas. Që do thot, do hapemi, do kemi një verë për para, ose deri sa të ketë një zgjidhe për fundimtare. Qëfar masa është do jenë permanente? Permanente do t'jetë distancimi social, larje e duerve dhe kushtet i gjeno sanitara. Këto do t'jenë që do t'mbeden gjithë verën, vjeshtën, deri sa të kemi një zgjidhe për fundimtare? Deri sa të kemi një vaksin, deri sa të kemi një ilat që cili t'jetë i targetuar për Covid-19. Ndërko, kam dy tre pyetje, po një po e quaj një iftuar i vazhdushëm një emisionit do binion kryesisht për uftime dhe ditë qudiqme dhe gjithmon shumë të lira, më ka quar sot një video nga Kuala Lumpuri, Malezis, të ludhem, një më dhjetën, vendose pak të shoj ministria se ka një kërkes specifike. Ma nëzirë një pak. Për shëndetja opinion, jam Julian Lala për momentin i izoluar që në datën 18 mars në Malezis. Po shikoj mundësit ndryshme për të këthyer në Shqipri, dhe nuk e din që ofse do këthem, në kjo se ka një mundësi për të këthyer, po pjes ministren, a mund në vënd të rri 14 dit i izoluar në një hotel në durës, a mund të shkoj për kamping për ata bëjnë në një mal ose në një pyll ose në një plash të ndryshëm të shkoj me qadrën time për kamping dhe të jemi izoluar vetë unë 14 dit dhe pas taj të dalë për sëri në civilizim. A lejo e kjo gjë? Palem dhe. Zoja Ministre, Julian Lala shëtit gjithë botën me 50 dolar në gjebë me autostop punon që të bëjë pra është një tipi nuk do të karantinohet, është gati të rinë në malë, në pyll, ku të do një thotë vetë mos më fpusni në karantinë në hotel. Ashti e para, do të ketë një 
e thash edhe njerë njëri vlerësim për uh, qështjene vetë karantinimit, uh, ka filluar uh, letësimi për sa i përket uh, vetë karantinimit në banes për qëtetarët që jetojnë në zonat e kuqe, kurse për ata që jetojnë në zonat e shilë do tjetë uh, për uh, dyja, por nga anë tjetër dua që të them që një ndër kushtet dhe ju atarë zotë vëvziu, për të për të luajtur veten është kushtet higjienosanitare. Kështu që mënyrat alternative të bërë turizëm pranohet, por kushtet e epidemisë kur prioritet kryesor është kushtë është janë kushtet higjienosanitare që besoj që janë shumë më shumë të kontrolluara në struktura e komoduese të certifikuara. Zoja Marasiliu ka një numër pyetjesh nga të smur kronik ose të afër mtyre kryesisht djemt fëmijët, të cilët thonë që të smurve kronik që ka nevoj për trajtim permanent, nuk ju ofrohet i një të shërbim gjatë saj kohet pandemis së koronavirusit. Pra, ka një lënje pasdore të rreth 520.000 smurve kronik që ka Shqipria. Zotë i vëzju, më lejo të të flatë të me argumenta, për atë një moment sistemi shëndetësor nuk ka që një mbyllur dhe nuk, dhe nuk ka rezultuar që një i smur kronik, i cili është i skëduar në struktura tona të shërbimit shëndetësor, të mos ketë marë shërbimin që i takon, të mos ketë marë paketën e barnave të rimbursueshme, të mos ketë bërë analiza dhe të mos ketë rajtuar pikërisht me terapit e mjekimit. Asem të sepse në rezultatet që ne kemi dhe ne kemi një sistem elektronik që monitorojmë dhe si ju rezultonë, Zoja Manestiliru? Rezultonë që janë jan, dhënë një qine në të lijetë e katër mi receta të rimbursueshme të njëjta me sasin e recetave, me totalin e recetave që janë dhënë në pril të 2019. Që do të sot shërbimi për të pacientët kronik, përsa i përket trajtimit me protokolle nga lista e barnave të rimbursueshme fara së përgjëtarët, është dhënë një soj si shka qënë një vitë më farë. Ndërkohë, pasu shumë mesaje që nuk vindë do të nuk kanë makina për t'i siel njerëzit e smurë, që nuk kanë probleme, që janë shqecime se biles mund t'i redzoj tani nuk në zorë, apo mund t'i redzoj me djetra mesaje të këti loj. Në fakt, ju bëjnë më mirë ju së sa mua, sepse unë nuk ju asgjit do të halë. Ju po mësisi për të smurët kronik, pra për ata që janë të smurët të registruar në sistemin të onë shëndetësorë. Dhe unë po ju japë argumentin dhe po ju them që cilat janë të dhona që kemi ne në raport me shërbimet që kemi ofruar. Përsa i përket të smurëve të tjerë, cilët kanë pasur nevoja, kanë pasur nevoj për asistent për mjekun e familjet, to janë kryer edhe balë për balë, për rastet nuk ka qënë e nevojshme, po themi, vlerësimi klinik i mjekut për pacientin në masa të repta sigurie, ku kanë qënë të shëqëruar nga të afërmit e tyre, pasi ju e dini shumë mirë që i Albania lejon të marrë në autorizim për shërbime shëndetsor, dhe nga ana tjetër janë kryer më shumë se 160.000 telefonata dhe video telefonata me që të marrë... Po atat më shuar që vinin me autobus për da marrë shërbimin në spital, zoja marrë stiliu, që s'kan fëmi, s'kan ta afrëm, që i kanë në emigracion. Ata janë organizuar me mjekun e familjes dhe në përmjet të gjithë shërbimit të sjanë qëtëtror dhe mjekut të familjes është organizuar dhe ne ja kemi marrë për si për dhëtë vevziu, ka patur shumë raste të pacientve me dializ, ku ne kemi siguruar transportin e tyre në përmjet sistemit autoambulansave në vënd, përsa i përket të gjithë shërbimeve për të më shuarit, ku janë dhënë barna të rimbursus me janë shuar në banet, më shumë se 200.000 raste kemi patur të qytetarve. Atere, unë do ju avënd disposion mesajet që vinë në mënyrë që të verifikoni, por një nga shqecimet e tjera, zonja Manasiliu, është ajo që lidhet me datat filestare të smundjes. Franca, pra deklaroj zyrtarisht që që për i datës 22 djetor ka pasur rast me Covid-19, Italia konfirmoj po zyrtarisht që që për i datës 1 janar ka pasur të prekur me Covid-19 me analizat postum, pra që bëhen tani, dhe ndërko, mjek shqiptar kanë deklaruar që kanë pasur të pakën duke ju referuar grafive të mushkrive, shenjat Covid-19 dhe të pacient dhe tyre që gjatë periudus djetor janar 2019-2020. A rezikon që kjo epidemit këtë njësur për para dhe një pjesë e populatës tjetë imunizuar, me jisë unë do pyës doktor Sulqebejun që është eksakt për këtë qështje pra specialist, por në djenin tuaj, a jeni vën ju pra zyrtarisht, jeni informuar që këta persona mund kënë qëndë pregur nga Covid-19 dhe për para datës 8 mars që ne kemi registruar rastin e parë? Atëherë, ju do të digjoni dhe vetë profesor Sulqeben, për që unë kam një respekt tjerë dhe konshën si një profesionist i nivelit lartë dhe bi bazën e profesionist dhe flasë dhe unë për flasë me shifra dhe argumenta, mund të them që komiteti ekspert dhe cili përbëhet nga ekspert epidemiolog, mjek dhe cilët kanë djekur që për filimit të shfaqës të kësaj smundje në Komitetin Teknik për edhe në Task Force e Surin dhe se si është realizuar edhe jetimi epidemiologik dhe investigimi në Shqipëri, nuk kanë asit të dhënë shkencore të pak të ndërri më tani për eksistencën e Covid-19. Nuk ka, 
dhe jo, nuk, nuk ka as një evident shkentore, po e përsërisë dhe njërëzët dhe vziu shkentore të bazuar mbi një analiz epidemiologike dhe jo mbi vështrime në skanerave të cilët Uh, për shumë, ne ju përmënda rastet e Covidit në, në spita, uh, rastet të cilët janë uh, skaner oh. si Covid, por që janë jo me tampon Covid në spitalin që e ndroqin, ato dhe sot e kësaj dite, ato trajtohen, sir, uh, ja, trajtohen atë spital, por nuk janë të certifikuar Covid, dhe janë pimërisht me uh, problematika të, uh, të mushkrive të cilët njajnë me Covidit. Pra nuk duhet të nga të, të nga të gjo, unë nuk sigurisht nuk ju si debatë se kjo e shumë i ektorë dhe shkentorë, por ajo qëfar mund të ju them për saj përket të Uh, për sa i përket një grafiku që është shumë uh, i thjesht dhe interesant, duke din qofë se arri do të shumë. Po, po, uh, dhe ajo s'far mund të them, është që të gjithë së mundje të cilat janë, së mundje uh, të gripit, apo së mundje të cilat lidhe me sistemi respirator për vitet, uh, për vitet uh, 10 vjeqare në fundit, mund të shikojmë këtu uh, 3 vitet e fundit uh, të, të gripit dhe të infekcioneve respiratore, ku shojmë që në vitin 2000, një zetë dhe është këtu ka një tendencë në, në ullje madhi për asuar me dy vitet për arsë se përsa i përket tendencës të infekcioneve respiratorën në bëndë. Pra është e mira që të flasim me shifra dhe përsa i përket, përsa i përket so. rezultatëve të cilat janë marë nga i sikutit shëndetit publiku, vlerësohet që është rritur, përësit është rritur kapaciteti investiguës dhe qëndra sentinelë në vëndin ton, vlerësohet so, që nuk ka patë një rritje uh, të, uh, të uh, më të madhe se sa ka pasu vjeta po si vjetë të infekcioneve respiratore që mund të fjellin dhe në këto pneumonita tipike që uh, karakterizon, uh, që praktikisht bazohen dhe flasin uh, disa ekspert të cilët më duhet që uh, të them, them dhe njëherë që të bashkohen të bashku me ekspertët për të qënë dhe për të bërë një analizët. Nëse kështë i debat më mirë që të bëtë që të adim dhe ne ku jemi dhe qëfar imuniteti mund të kemi marë ose nëse kemi kaluar. Për ndërko, kam dhe një pyëtit fundit para se të kaluar të njësa pyëtit shkurdrat publikut, ka pasur një akuz fillimisht në media, më pas e marrë dhe nga partia demokratike, këte kune ka artikuluar drejt për drejt ish kërëministri Berisha, që ju zë e marësiliu keni blerë uh, maska me një qmim, gati dy erë më të masë sa i që shite në farmaci uh, gjatë kësaj kohet të pandemis. Nuk e di nëse e kam materialin uh, regia numër 13. Mund të apysh një pak atë zojnë që vjen shpesh në Skype në... Kjo e shtetsis. Po. A mund të apysh një pak zojnë... Ato maska që i bleve 8.000 lek me, me shumic, në kokur në farmaci mirën me 3.000 lek dhe 2.400 lek, dhe unë po duash të qoj dokumentin, dokumentin... Mi qosë se Milano se blie... do t'ja bëj që të hënën, që në emision në parë, do mundohen t'ja bëj. Në Milano ato maska blien me 70, me 70 cente, në, blien në, në, në mërkato në 70 cente ato maska, i bleve 8.000 lek me shumic, në ke ndave parat, i ndave me edi ramen. Me ke ndave parat, uh, zëve Marësiliu, pjëtë i shkryminis e Berisha. Sa turp më vjen kër e digjoj e blendi, uh, më vjen aqë turp që, uh, që kjo njëri ka drejtuar vëndin tonë për shumë e shumë vite. Zë e marësi, më bedhemi të fakti, e lëm pasaj i shprejnë. I keni blerë 8.000 lek një masë që kushton 3.000 lek, merim me faktin vetëm. Do të pa tjene me faktin, duat merim edhe unë. Dhe pikurisht e është shumë seriose dhe është një akuz e shumëtuar, uh, duaj që të them disa gjëra që janë të vërteta. Po vedem sa më përmë Nuk ka tender a sekret blendi, dhe këtë e ka sjaruar dhe kure ministri, po ju a sjaroj dhe unë. Tenderat të gjithë të procedurat që janë bërë, uh, janë bazuar në uh, vendimin në këshilit të ministrave dhe janë procedura ligjore, të cilat bazohen në interesa të ilbusor të shtetit, janë të botuara në fletorën zyrtare, dhe po të ishin sekret nuk do të botoheshe në fletorën zyrtare. Dhe sa kushton dhe një mask, zë e manestiru? Janë, nuk e... Ja, u a kemi treguar me shifra, ju a kemi hedhur posht akuzat, janë shifra imaginare dhe, uh, dhe kontratat të cilat ata përmondin, nuk e përmond vetëm uh, zotria që doli këtu për para. Një mask, sa ja, kushton të në tenderin tuaj, zoja Manastriliu? Zotri, kjo është, e para njërë që nuk është ajo mask që ju e nëzirë një atyru. Nuk ka rëndësi, unë e simbolik, pra një mask po pysë, nuk ka rëndësi. Tu dhe mos e vi më masën, sepse e ke bërë pista dhe nuk lenë më. Uh, ta shti, ajo të shkarë dua që, po, po e hoqe e bure, e hoqe e bure, e unë betë funksionin edhe. Se kam bënë e hoqa që të loj emisionin, mos flisja me ju me masë. Nuk u da bënë më mbrapa, se s'ka dhe njerë si presin. Sa kushton dhe një masë? 
Peter, çfarë dua t'ju them në zëtë të vizju, është nuk dua që ta komentoj më gjatë, sepse e kam sënë qënë momentin e parë që është ngritur kjo akuz që është tërsi shpipje në kanë gjëllat e ministrisë, që ta shmo kjo të qështi i përket organeve të prokurorisë. Po sa kushton të maska? Po, të po them, e kemi thonë, nuk është tes mi lek, është shpipje, është shpipje, dhe këto do të aprovojnë organet e drejtsis, do të vëzju, dhe unë kam respekt dhe nuk duat të influencoj pare, për kundra si duat lëja ato që të bëjmë punën e tyre dhe të atregojnë ata se sa ka qënë maska dhe se sa është gjerë maska. Dhe pastaj, këta të cilët flasin qëtu si flasin në mënyrë të papërgjejshme dhe akuzojnë dhe nuk po them gjërë atyra se qëfar bojnë, të mbajnë për gjithësi për ato që shumë. Ne fokusojmë vedem të grasë, se pasaj po imë të akuzat politike, ato janë gjithë tjetër. Unë i pyëta vedem sa kushton një maskë, i thoni që nuk kushton të të milek, por do të mere drejtësia me këta. Zotë i vëziju, e thashe dhe njerë shpipje, dhe për sa ko që është një gënjeshtër dhe është një shpipje, atëherë unë them që e kam thënë që në ditën e parë, që një ore më parë të vinë organet e drejtsis dhe ta hetojnë të procedur dhe të gjitha procedurat e kryra dhe nuk kryen dhe po e them dhe një gjithë sot i vevziju që ta dinë të gjitha opinioni. Procedurat të cilat bazohen në ligjë dhe vetëm në ligjë kryen nga stafet e ministrive. Kryet nga ministria, nuk kryet nga ministrë e shëndësit. Po ka një ekip që drejtojët nga sekretari për gjithë shumë në cilësin e titularit të autoritetit kontraktor dhe që së bashku me specialistë... Që ka qënë gjithmonë zonja Manastiliu... Dhe akuzat, dhe kur keni qenë një në opozit, kanë qenë për ministrat, jo për sekretarët e përgjithshëm. Ta një këshu në Shqipëri me këto regullaloj e shluetur, nuk ndryshojnë rrugës. Shumë besoj që ne jemi a i brezë dhëtë i vevziu që duhet a ndryshojnë dhe të bërën e politikës, se së mund të bijem në këto pataqe dhe në këto nivele të kuta të politikës për të bërë këto akuzat të cilat të sënojnë rënd e profesionistët që punojnë në institucionet tona. Dhe nuk e kam fare për vetën se unë janë politikane, mund të më baltosin dhe do ta do dalë gjithë në vërdeta. Dhe të vërdetoj drejtsia. Ndërko, kalëm të disa pyëti të publikut. Pa ta njërës të njërës të njërës të mëroj dërë i në fund. A ta njërës të cilët punojnë dhe kura johen nga këto shpipje dhe nga këtë zum që derë dhe të mbita. Dhe kura johen, zotë i fundu. Kjo prapër gjuh politike, zërë Manastili, unë i pyëta për faktin. Sma shumë, me gjitha të. Faktin, që E vërteta. Ndërko, më nëziri pak pyetjet e publikut, vëdëm sa më shpejt, dhe dhe ndërprisni aty ku do ju them unë, para se të filloj, pyetje pak ministrem, pëse nuk në lejon pasorës 5 bizneset, se më duke dhe haruan krejt këto orar, thot, vëdëm dherin 5 thonë, pra pëse nuk lejon punojnë dherin 8, dherin 9, për shëmbull? Po, ka një racionalizim, edhe një hapje të tila do tjetë graduale edhe për bizneset, do të vëbziu, dheri dje nuk ishën të hapur, e ta një të shmoj janë hapur, po monitorohet si do shkoj epidemia, dhe po pas do të shikohet dhe lërimi i fashave, bazuar se mund t'i hapësh bizneset, po kur nuk e ke hapur fashën e qarkullimit dhe televizjet së qytetarve, është e kohë se kush do t'i futet të biznes, do të rrisë. Atere, pëse nuk hape televizja, thot, më shumë, për shumë nga një zonë e gjelbër, në një tjetër zonë të gjelbër, për te i qarku dhe më bashkisë? është hapur, nga një razon, të kënjë razon, kur janë në perimetrin, në perimetrë pra, në, si me thonë, apër njëri tjetër, janë në perimetrin, në perimetrin, në linjë, në linjë, në linjë, me njëra tjetër, po, linare. Ju lute, mund të pysë në zonjë ministre, pëse porti i vlorës që ndronë akoma i mbyllur për transportin e maldrave? Ndërko që duhet të bëjnë transportet nga dursi. Jemi duke bërë një vlerësim, sepse Ankona ka qënë një zonë më e prekur dhe ka qënë një vatër më madhe të infekcionit, si është për qështje në infekcionit dhe porti i vlorës është lidhë me porti në Ankonës. Kurse ndërkohë që porti dursit është me barin dhe është një zonë që ka qënë më pak të temi afektuar për nga pitfamja e riskut. Kjo është një pyte që i dhamë për gjigje. Me datë 8 dhjetë tonë që do hapen barë dhe restorantet vetëm pjesa jashë. Pra, posë që e për jashta, do më nuk funksionon bare restorante. Jo, në këtë fasë, pra në datë të më djetë, janë parashikuar vetëm ata që janë për jashta. Pas taj, me hapat e tjerë, sigurisht do të shkojmë edhe brënda me standarte të përcaktuara si gjithë manë. Nga shkenstarë kemi të gjuar që virusi mund të këthejt prapë në shtatorë. Si do funksionoj, thot, do të vazhdoj prapë me karantina, apo do jemi më të lirë? A ka një plan për shtatorin e më tej? Pa tjetër, zotë i vëbziu, ne jemi, ashtu se që bëmë dhe kemi një plan për gjatë gjithë periudës epidemis, kjo plan parashikon edhe rikëtimin me val pra, 
të cilat janë në parashikime tona, ne do të bjojmë fuqizojmë kapacitetet tona diagnostikuse, që do të thot, do të rrisim nivellin dhe kapacitetet të testimit, gjithashtu të gjurmimit, monitorimit, dhe gjithashtu të shërbimet në sërbimit, në mënyrë në kemi mundësi edhe një valet të të rritimit epidemis, në kurdo që autë ndodhë, që përgjigjemi me të njëtin, me të njëtin, po themi cilësi të shërbimit që kërkohet. Një pyëtë për ministrën, thotë, në natë që janë me leje lindje, përfitojnë nga paga e luftës? Në natë që janë me leje lindje, praktikisht përfitojnë nga sigurimet shëgjërore, se këshu është praktikisht kush merë, kush është në leje lindje, përfitojnë nga paga që ka derdur, nga sigurimet që ka derdur një vit më parë, se se këshu është sistemi i sigurimeve. Pra ndaj po, përfitojnë sigurimet që ka derdur. Përfitojnë pagën që sa e përshin të pagës që ka marë. Adre, më lidhë një pak dhe zonjën Athanasi, po unë që punojnë sistemin bankar dhe orari shiku vizuar, kur ndalë nga punat dentisti e mbyllë, thotë, si o t'ja bëjë, së është problem për mua që kam qenë mjekim dhe e kam lënë për gjusëm. Që do thotë, ka njerës cilët punojnë dheri në orën 5 dhe masë orës 5 nuk kryojnë do të asë një nga punët e tyre të tjera paralel me punën që kanë. E vërtet është dhe kjo do të vëziju, do t'i vlerësojmë në mënyrë që shërbimet që janë shërbime, po themi, selbësore, që janë dentistët, të mundet që të kenë dhe të vlerësojmë dhe orare të tyre që t'i shërbejnë të gjithve, po kjo do vi hapas hapi, pra nda le t'i hapi mjerë dhe të plëtsojnë standartet të dentistrit, dhe më pas të shikojmë edhe rëshikimin e fashave orare për shërbimet e tyre, mund të kryojnë dhe fasha orare, to janë të gjitha të shështje të, po themi, të një kalendarizimi që neve po bëjmë edhe për të shërbime. Ndërko që dikush më pyet, pëse nuk e bënim bajtjen e maskave dhe detyrushme, pyetja e fundit? Bajtja e maskave është e detyrushme për të gjitha ta që janë në sistemin shëndetsor, është e detyrushme për ata të cilët punojnë në bizneset që kanë risk të lartë, është e detyrushme nëse do të hape nesër transporti publik, pra po flasim për barierat në blokëtëse që janë masat prej kulhure, por janë të rekomandueshme për të vendosur aty ku ka një, po themi, një fluks njerëzisht e ku ka, nuk ka mundësi pra për të bajtë në distantimin social. Në momentin të bajtë në distantimin social, atërë dhe maskat mundet që të mos përdore. Ja gjithmonë këtu jo për nëllin shëndetsore dhe për ato të gjitha shërbimet të cilët janë më risk të lartë. Adre, zonja Marestiriu, duke kërkore e të rinit dhe 3-4 minuta në lidhje ndërko që kam nga Boston i zonjën Edlira Thanasi Zosef, e cila është presidente e shokjatës Bia dhe Shëngjergjit. Bëhet fjalë për kishën e Shëngjergjit, kisha më e vjetër autocefale shqiptare, pra po themi, kryuar nga panoli në fillim të shekullit të një zetë, ato janë angazhuar për të mbledhur disa ndima për spitalin infektiv për ndimua Shqiprin në ditët e Covidit, do doja që zonja ty athosht e vetë kërkes në saj. Zonja Thanasi, mirë mbrëma. Mi përëm e mblendi, shumë falem deri që më keftuar sëndë në emisionin të ndë, emision që e ndjekër pasere nga Amerika me shumë interes, së shumë informativ, shumë falem deri. Atere, vetëm një sekundë e glira Thanasi, ka ikur nga Shqipëria në fillim të vitit 1991-1992, ka qene njërën të iran për rolet që ka lujtu në disa filma të asaj kohet, kjo në studës Shqipëria re, regjia mund të vendosë si s'kosin bulim, si dhe ka qënë një balerin e njohur në atë ko, ka 30 vjetë e larguar nga Shqipëria, nuk e di prej sa vitesh në Boston të shtetet bashkurat Amerikës. Qëfarë është shoqata Bia dhe Shëngjergjit, Athanasi, vetëm sa më shkur të lutem? Atire, Bia dhe Shëngjergjit është një shoqat jo fitim prur se afiliuar me kishën e Shëngjergjit, ashtu si qëtë dhe vetë blendi, kisha e Shëngjergjit është një pikë referimi i të tërë shqiptarve amerikane dhe ku do, biles i ruajtis identitetit dhe i traditave shqiptare. Roli i bijave që në gjergjit është kultivimi kulturës shqiptare, i ruajtis dhe një korësisht i përcjeles e traditave shqiptare në brezin e ardshëm. Organizata përveç të tjerave sponsorizon shkollon e të djelës, Sunday School që quet, kjo shkollë përveç nuancës kishtare ka pikërisht qëllimin e absorbimi të traditave nga kjo brez, i cili shikohet duke mësuar gjuhën Shqipe, historinë e Shqipëris, artin, muzikën e tjera, valen. Athanasi, po njësma konkrete në ndimë të Shqipëris për Covid-19, ku konsiston? Atere, duke marë për asysh krizën shëndetsori që ka kryuar koronavirus në bot, si organizat, me nduam të kontribojmë me aqë sa kemi mundësi dhe në mënyrën që kemi mundësi të njën nga spitalet e Shqipëris, Tiranës ndoshta. 
i cili ka më shumë rast e Covid. Mendojmë që ky është një obligim sociali, jo unë i ka shiko adetarve tanë, sidomos në e tyri që janë në linjën e partë të frontit, doktorët, infermirët, staf i spitalit, janë erojnë të kësaj lufte. Kjo është kjo pra edhe një mënyrë blersimi ose minë njohje ka shiko nësë të tyre. Kështu ka kjo organizat, më thëmë, ka dhe organizatat të tjera, ku dhe ne mund të donojmë aty fare mirë, me gjitha të nesi organizat, ndo nimit të kësaj bamirësie. Do me thonë dëshirojmë të materializojmë vetë. Duke pasi ndoshtë ashtë dhe kënajsi e veçanë që ta dishtë e këkendi muar. Zëna Marastiliu, ku mund të adresohen si shëqatë? Për të tërguar një mëndim, sa do më desë të qoftë dhe si do qoftë? Pikse pari dua ta falenderoj e dhirën për mëndimin dhe për kontributin për ndjenjën e solidaritetit që ajo dhe një pjesë tjetër e shqiptarve kanë për të ndimuar dhe për të ndejtur afër sot atyre të cilët janë në vion e partë të betejes në spitalin infektiv. Unë besoj që vetë e dhira e ka zgjedur se ku do që ta japi kontributin e saj, ku besoj që mjekët dhe infermierët e spitalit infektiv të cilët janë në frontin e partë të luftës dhe që janë duke i përbaluar rastet e konfirmuar edhe që potrajtohen me Covid dhe të mundet pikërish që tjetë aty destinacioni ndimës të saj. Po, madi, kjo e njëta gjë që ta skjaroj do bojë dhe për një spital amerikan këtu në Amerikë. Do me thënë, ne do kontribojnë për një spital shqiptar dhe për një spital amerikan. Normal një një shqiptar amerikan, nuk më shkoni, vetëm një drejtim. Jo, jo, ne, ne, si organizatë. Po, po, ju, për ju e kam. Pa tjetë. Kërë, dimi në një lukë për bashkët, luftojmë armik të heshtur, të përbashkët që është vek e prurës, si ju ati edhe ne këtu jemi të njëtë njësoj. është një luft që mendoj unë, po në ateston, për të parë sa shumë e duam njëri tjetërin, ndjekja e regullave, vënja e maskave, respektimi distancës sociale, është pikërish kjo prov njërzore, mendoj, se sa shumë e duam njëri tjetërin, sepse që të rrush nga virusi është diqka që nuk e bëm vetëm për vetën të ndë, por e bëm dhe për atë që ndoshta nuk ka fatin e mirë të ketë shëndetit të ndë, pra ata që kanë në imunitet komplementuar apo kondicion Adere Marastriliu, falemderit. Falemderit, dhe të vëzio, falemderit.